Друзья, рада вас приветствовать. Хотела вам рассказать одну историю. Да, Вичи, я выложила видео о синхровитале 2, который улучшает работу мозга и улучшает память. Основным его компонентом является гинка белоба. Впервые я о ней узнала уже очень давно, находясь здесь, в Португалии. У меня болела голова, и я пошла к медику де фамилия, фамильному врачу, чтобы выяснить причину головных болей. У меня мерили давление, но я понимала, что у меня где-то идет защемление здесь в позвонках. Врач мне выписала гинку белобу и сказала, чтобы я ее пропила месяц. Я ее пропила, вернулась через какое-то время к ней обратно на консультацию и опять спросила за гинку белобу. И она мне ответила, что в данный момент это лекарство, в составе которого есть гинка белоба, уже не является лекарственным препаратом. Его отнесли к БАДам, к витаминам и минералам. Поэтому я могу сама, без рецепта, покупать его в аптеке. Почему она выписывала мне рецепт? Если вы кладете в декларацию налоговую за год все медикаменты, которые вы использовали, то вам могут вернуть 30% от стоимости этих лекарств. Теперь, значит, если их вывели, то их нельзя положить в налоговую декларацию. И она мне сказала, ты можешь теперь самостоятельно покупать, когда и сколько хочешь. И можешь пить его на постоянной основе. Почему? Потому что оно улучшает память, улучшает кровообращение в тканях мозга и поэтому никакого вреда не приносит. В составе синхровитала 2 есть и гинкобелоба, и женьшень, гутунана, и шлемник байкальский. Почему в синхровиталах используют много разных трав? И что такое синхровиталы, я вам расскажу в следующем видео. Следите за лентой новостей. Желаю всем хорошего дня, будьте здоровы и красивы.